¿Se han incrementado los casos de dengue? Tenemos siete departamentos que están en una fase de alerta y dos departamentos en una fase de epidemia. Los que están en epidemia, el Paraíso y Olancho. Los siete que están en alerta tenemos al departamento de Francisco Morazán, específicamente aquí en la capital, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Valle, eh, lo que es gracias a Dios. Eh, son departamentos que vamos a ver en Tibucá, son departamentos que están en una fase de alerta. Tenemos 408 casos en la semana epidemiológica número 40. De esos 408 casos, 24 de ellos son dengue grave y 384 que son eh, casos de dengue con... Eh, algún signo de alarma o sin signo de alarma, pero que estos 24 casos que ocurrieron en la semana epidemiológica 40 hay que prestar vital importancia porque son los que se pueden complicar y que pueden morir varios de ellos, de esos 24. En este momento solo tenemos confirmado nueve decesos de lo que va el año, cinco de ellos son en menores de nueve años, que es el zancudo hembra Aedes aegypti, que este zancudo pica a una persona que tiene el virus del dengue, se infecta el zancudo y luego va a picar a una persona sana y a través de la picadura transmite el virus a la persona sana y es donde se infecta. Las manifestaciones clínicas más específicas del dengue son dolor retroocular, dolor en la parte posterior de los ojos, que hay una sensación como que ya va a salir el globo ocular, hay una presencia de rash o sarpullido en el abdomen y en caso grave, vómito y dolor abdominal, que es cuando nosotros tenemos que buscar atención médica inmediata y solamente tomar acetaminofén, litrosol y buscar asistencia médica para que lo evalúe un profesional de la salud. En el caso de la COVID hay síntomas específicos como la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, que es específico de la COVID y el dolor de garganta que es más frecuente. Entonces, eh, hay signos y síntomas que diferencian de uno u otro, sin embargo, eh, no se automedique, los centros de triaje están en los diferentes departamentos del país para que de manera preventiva pueda ser evaluado por un médico, vea su condición, se amerita referirlo al hospital o se le dé el tratamiento maíz, eso es muy importante. Con respecto a los hospitales móviles, ya miramos que el de San Pedro Sula ya va a estar listo, ¿cuándo va a estar el de aquí, el de Teucigalpa? Bueno, en este momento yo no le podría dar una fecha porque se tienen que hacer todas las inspecciones que cumpla con todos los requerimientos para poder eh, determinar si en realidad ya están listos. No podemos nosotros echar a andar un hospital cuando todavía no reúne todas las condiciones para tanto atender a un paciente como eh, los trabajadores de la salud van a prestar ese servicio.